agri-trading purchase on credit. Kadalasan, ang pambayad ng mga magsasaka sa agri-inputs at equipment service ay ang kanilang agri-products na na-harvest. Makakatulong ang negosyo ng Arbo na nag-agri-trading na nag para mabigyan ng magandang presyo ang produkto ng mga magsasaka sa kanilang ARC. Ang video ito ay tungkol sa recording ng pagbili ng Arbo sa na-harvest ng isang farmer. Sa ating halimbawa, binili ng Arbo ang na-harvest ni Rego na 300 sacks of rice na 50 kilos per sack. Babayaran ito ng Arbo pagkabenta ng buyer ng rice. Ang buying price ay 18 pesos per kilo. Sa command center, click purchases. Click enter purchases. Magbubukas ang purchases window. Click layout. I-click ang item layout at click OK. Sa upper left corner, piliin ang bill. Sa supplier, i-click ang drop-down button. Kung wala pa sa listahan ng suppliers ang binilhan ng item, click New. At sa designation, piliin ang individual. Ilagay ang last name, first name at unique card ID number. I-click ang OK. I-click uli ang drop-down button sa supplier field. Piliin ang pangalan ng pinagbilhan ng agri-products. Click Use Supplier. Automatic na mag update ng SHIP2 sa pangalan ng Ar Arbo. Automatic din na maglalagay ang ABSS ng purchase number. Siguraduhing nakamatch ito sa printed billing number. Ilagay ang date ng transaction. I-click ang arrow sa tabi ng terms para ma-customize ang credit terms. Piliin ang COD or Cash on Delivery. Ilagay ang zero sa discount days, balance due days at percentage discount for early payment. Click OK. Ilagay ang supplier invoice number kung mayroon. Ilagay ang particulars ng binili sa supplier. Sa ilalim ng bill at received, ilagay kung ilan ang binili at natanggap na isang klaseng item. Sa ating example, ito ay 15,000 kilos na rice mula sa 300 sacks of rice na 50 kilos per sack. Sa item number, click tab hanggang lumabas ang listahan ng items. Kung wala pa ang item sa list, click new. Dito magdagdag ng item na binili. Pag napili na ang biniling item sa list, click use item. Sa description, ilagay ang detalye ng nabili. Halimbawa, 300 sacks of rice at 50 kilos per sack. Ilagay ang buying price at discount percentage kung mayroon. Automatic na i-compute ng ABSS ang total na amount. Piliin ang NT or non-taxable sa tax column. Iko-compute ng ABSS ang total amount na binili ng Arbo. Ilagay sa Paid Today ang binayaran ng Arbo sa araw ng transaction dahil babayaran ng Arbo ang farmer kapag nabenta na nito ang rice. Zero ang nakalagay na Paid Today. Nakalagay sa Balance Due ang amount na babayaran ng Arbo. Ilagay sa Journal Memo ang To Record Purchase of Item Type From Name of Farmer Supplier Control R to Recap Transaction Makikita na na-credit o nadagdagan ang trade creditors at na-debit o nadagdagan din ang merchandise inventory. Click OK, Click Record. Ganyan mag-record ng purchase on credit. Kung mababayaran ng Arbo ang farmer supplier in cash, ganito ang magiging recording. Ilalagay lang ang total paid today under the Setup menu, Piliin ang Linked Accounts at Purchases Accounts. I-click ang drop-down button sa Bank Accounts for Paying Bills. Piliin ang Cash on Hand at i-click ang Use Account. Click OK. Control R para i-recap ang transaction. Makikita na na-credit o nabawasan ang Cash on Hand at na-debit o nabawasan ang Trade Creditors ng binayaran ng Arbo ang Farmer Supplier. Click OK. Kung mababayaran ng Arbo ang farmer supplier in cash.